എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സൗമ്യ സരൻ ഹീലിംഗ് ടോൾസിലേക്ക് സുസ്വാഗതം കുറേ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് കോവിഡ് വായുവിലൂടെ പകരുമോ അതായത് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കുറെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാഗ്വാദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് എന്തായാലും പകരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനും അതുപോലെ ഫൊമൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനും ആണ് പലതവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരസ്രവങ്ങൾ വായിലൂടെയും മൂക്കിലൂടെയും തെറിക്കുന്ന വലിയ നമ്മുടെ തുള്ളികൾ സ്രവ തുള്ളികളിലൂടെ പകരുന്നു അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൈകൾ തൊട്ട് ആ കൈകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വൈറസുകൾ മൂക്കിലോ വായിലോ കണ്ണിലോ ഒക്കെ തൊടുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഫൊമൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ പകർച്ച രീതികളാണ് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് ഡ്രോപ്ലെറ്റുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വലിയ വലിയ സ്രവ തുള്ളികളാണ് അതായത് ഭാരമുള്ള സ്രവ തുള്ളികൾ അതിന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ എയറിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ ഭാരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വായിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും തെറിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭാരമുള്ള തുള്ളികൾ ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിൽ പോയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മീറ്റർ അകലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാരം കാരണം അത് താഴെ വീഴുന്നത് കൊണ്ടും അത് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് പടരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മീറ്റർ അകലമൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നാൽ എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ വളരെ ചെറിയ തുള്ളികൾ ഭാരം വളരെ കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റുകൾ വളരെ ചെറിയ എയ്റോസോളുകൾ എന്ന് പറയും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല എയ്റോസോളുകൾ ഈ എയ്റോസോളുകൾ നിൽ നിന്ന് ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ വൈറസ് ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിന്ന് അവിടെ വരുന്ന ആ വായു ശ്വസിക്കുന്ന ആരിലേക്കും കയറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ പറയുന്ന എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം അസുഖങ്ങളുണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സ് അതിൻ്റെ ഒരു ചിക്കൻ പോക്സ് വൈറസ് നമുക്കറിയാലോ വൈറസല്ല വൈറസ് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറസിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇതിന് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് അതായത് ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു തവണ ഇതിനെ പറ്റിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അവർ തന്നിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതിന് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഫൊമാറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും എയർബോൺ ആയിട്ട് ഇത് കാര്യമായിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പടരുന്നില്ല എന്നുമാണ് എന്നാൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഈ എയറോസോളുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അവരത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അന്ന് നമ്മുടെ പേജിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഒരു ആശുപത്രി സെറ്റപ്പിൽ ഒരു ഐ സി യുവിലോ അങ്ങനെ നെബിലൈസേഷനും കുട്ടി ആവിയൊക്കെ പിടിപ്പിക്കില്ലേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റുബേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ വെന്റിലേറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് ട്യൂബ് ഇടുന്ന അപ്പോൾ എൻഡോക്ടർക്കൽ ഇൻറ്റുബേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും നെബിലൈസേഷൻ ആവി പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അങ്ങനെ ഒരു ഐ സി യു സെറ്റപ്പിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെന്റിലേഷൻ കുറവുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിൽ കോവിഡ് രോഗികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്ന രോഗികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയറുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയറോസോളുകൾ രൂപം പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലേക്ക് എയർബോൺ ആയിട്ട് ഈ കോവിഡ് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പി പി ഇ കിറ്റുകൾ ധരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയറുകൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ 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 പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി കോവിഡ് ഒരു നവജാത ശിശുവാണ് ആറേഴ് മാസം മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കുറച്ചു കാലം ആ കുട്ടിയെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്
ഒരുമിച്ച് പഠനം നടത്തി അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ പഠനങ്ങൾ ഇതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ ആദ്യത്തെ പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ വലിയൊരു അളവ് വരെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോളിഡാരിറ്റി ട്രയലില് ഈ ഈ പറയുന്ന മരുന്ന് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോത്തിനും അതുപോലെ റിട്ടുനാവിർ ലോപ്പിനാവർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നും അത് എച്ച് ഐ വിക്ക് ഈ രണ്ട് മരുന്നുകളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വരെ ഉപയോഗിച്ച മരുന്നുകളാണ് ലോകത്ത് മാകമാനം ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മരുന്നുകളാണ് കാരണം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഇതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളായിരുന്നു എന്നാൽ വലിയ തോതിൽ പഠനങ്ങൾ ഇതിന് പുറമെ നടന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ തന്നെ ധാരാളം രാജ്യങ്ങളെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തി അപ്പൊ അതിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ പറയുന്ന രോഗികളിൽ മരണ ശതമാനം കാര്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിനോ ലോപ്പിനാവ് റിട്ടനാവ് കോമ്പിനേഷനോ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഈ രണ്ട് മരുന്നുകളെയും കോവിഡിൻ്റെ ചികിത്സ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇപ്പോൾ സോളിഡാരിറ്റി ട്രയൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് മരുന്നുകളും ഇല്ലാതെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് വളരെ അസന്ദിഗ്ധമായി പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിനും അതുപോലെ ലോപ്പിനാവ് റിട്ടനാവ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ മരുന്നും ഇതിൻ്റെ മോർട്ടാലിറ്റി അതായത് മരണ ശതമാനം കാര്യമായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വലിയ തോതിലുള്ള പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷന് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രൊഫലാക്സസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഈ രണ്ട് മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നതാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിവരത്തിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതെന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വന്നു പഠനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ സ്റ്റഡി പോപ്പുലേഷനിൽ പല പല സംഘ സ്ഥലത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല ശാസ്ത്രത്തിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില വസ്തുക്കൾ മാറുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവരെ മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ കുറച്ച് പഠനങ്ങളിൽ ഇത് വായുവിലൂടെ പകരുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ ആ വാർത്ത കൊടുത്തു അവർ ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് എനെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ ഒരു വാർത്ത ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടോക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഏഴ് ഏഴ് ജൂലൈ ഏഴാം തീയതി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ ഡേറ്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഏഴ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇന്ന് ഇപ്പം ഇന്ന് എട്ട് ഏഴ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇന്നലെ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് അവരിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളത് കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പൂർണ്ണമായി ശരിയാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇതിന് മുന്നോട്ട് ഇവർ നടത്തിയിരിക്കുന്ന കാരണം ഇതൊക്കെ പല 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 കൺട്രീസിൽ പല ശാസ്ത്രജ്ഞർ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നടത്തിയ സ്റ്റഡികളാണ് ഇതിനെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മെറ്റാ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒരു ബോധ്യം വരണം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എത്തിക്കലി കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റഡീസാണ് ഇതിനെ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യം വരണം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റഡീസിനെ എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കിത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയാനുള്ള കുറച്ച് സമയം വേണം അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ശാസ്ത്ര സമൂഹം അതിലേറ്റവും എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയൊരു കാര്യം അവർ ഇന്നലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥനാണ് അവരൊരു ഇന്ത്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ജനീവയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ അവർ അവരുടെ ചീഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളിൽ
ഒരു മൂന്നാമതൊരു ബോർഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ കൂടി സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ രണ്ട് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാസ്കിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലും ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുന്നതിലും കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്നതിലും ഒന്നും ഒരു തരത്തിലും ഉപേക്ഷയും വിചാരിക്കരുത് പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതെന്താണെന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു അടച്ച മുറിയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത അടച്ച മുറിയിൽ ഒരു പത്ത് പേര് ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അതിൽ ഞാനും ഉണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ശാരീരിക അകലം പാലിച്ചിട്ട് തന്നെയായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കോവിഡിന് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശാരീരിക അകലം പാലിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല കാരണം ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഈ അണുക്കൾ നമ്മുടെ എയറിലേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ചില എക്സ്ട്രാ മുൻകരുതലുകൾ കൂടി നമ്മളോട് എടുക്കാൻ പറയുകയാണ് അതെന്താണ് ഒന്ന് ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത അടച്ചു മുറികൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക മാക്സിമം വെന്റിലേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഓവർ ക്രൗഡിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിങ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പെട്ടെന്ന് ഇത് പടർന്നു പിടിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് അവർ നടത്തിയ ചില കൂടിച്ചേരലുകളാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കല്യാണത്തിനോ എന്തോ ആ ഒരാൾ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് കുറെ ആളുകളെ വിളിച്ചു അതിൽ നൂറോളം ആളുകൾക്ക് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി ഈ ബർത്ത്ഡേ ആരുടെ ആയിരുന്നു പിറന്നാൾ അദ്ദേഹവും മരിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടിച്ചേരലുകൾ ഒഴിവാക്കണം കാരണം ഓവർ ക്രൗഡിങ് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഇരട്ടിയായിട്ട് പടർന്നു പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതായത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടെ ഒരു ആശുപത്രി സെറ്റപ്പിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഇത് ഉണ്ടെന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എത്രയോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത് പടർന്നു പിടിക്കാൻ എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്താൻ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ സമയം വേണ്ടിവരും അവർ ആ പഠനങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മളോട് അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തുചേരലുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം അതായത് ആരാധനാലയങ്ങളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ആവട്ടെ മീറ്റിങ്ങുകളാവട്ടെ ഒത്തുചേരലുകൾ ഒഴിവാക്കണം വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത മുറികൾ ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അടച്ചു കൂട്ടിയ മുറികളും ഒഴിവാക്കണം വെന്റിലേഷൻ നല്ലപോലെയുള്ള മുറികൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് പ്രിക്കോഷൻസ് മാസ്ക് ശാരീരിക അകലം കൈകൾ വൃത്തിയാക്കൽ ഇതിന്റെ കൂടെ കൂടി നമ്മൾക്ക് കൂട്ടാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു രണ്ട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൂടി എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ഓവർ ക്രൗഡിങ് കൂടിച്ചേരലുകൾ ഒഴിവാക്കുക കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത മുറികൾ ഒഴിവാക്കുക ഈ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ പ്രിക്കോഷൻസ് കൂടി എടുക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുൻകരുതലുകളിൽ വെള്ളം ചേർക്കാനുള്ള ചില അങ്ങനെയുള്ള ചില ടെൻഡൻസി കൂടി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് എയർബോൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൊമൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉപേക്ഷയും വിചാരിക്കരുത് മാക്സിമം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക് ഇട്ട് തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മാസ്ക് ഇട്ട് തന്നെ മറ്റ് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വേറൊരാൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് ഇട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കണം കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കണം അതിലൊന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചകളും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോക്കിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് എട്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏഴ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ജൂലൈ ഏഴാം തീയതി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൽ വരുന്ന എന്തൊരു അപ്ഡേറ്റുകളും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ വേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോർവേഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക്